其实我根本就没对可去。你还有一个选择，你能签上队，兄弟打心底里替你高兴。从今天开始啊，你就是丰原劲头队的正式队员了。我什么时候能正式比赛啊？新秀赛评论官。这么多年了，你们两个你追我赶，终于要遇上了。他已经追上来了。余亮骑手弃赛了。我时光跟他不共戴天，心脏病，不会是命中注定吧？我有一个朋友，他想跟您下一局。为什么不能以真面目示人？很多棋手现在都在网上下棋，知不知道是谁，好像也没有那么重要。我的老师一直都是楚阳。我答应你，我要是输给楚莹的话，我就此隐退，我说到做到。醒醒，小光！小光，醒醒！来不及了，小光！何雨想的对弈来不及了，醒醒！啊！四点半，你是在逗我吗？不是，马上就要到约定的日子了。余翔天安赛半决赛的旗袍还没看，还有迎春杯、昆仑杯。小光，我们能不能去优选寝室下棋？我真的很想在那儿和于翔对弈。不了，那边有电脑，有网吗？那我知道了。白着头发看你这么紧张。这是你好不容易为我争取来的机会，我一刻也不想浪费。如果下一期能缓解你的焦虑。我就舍命陪君子呗。景阳杯，看好了，白方是于小阳。打算下网上围棋吗？我听说，这个网上现在有很多实力非凡的选手，我只是好奇，想看看。我帮您注册吧。好像很关注那个叫楚莹的嘛，我一直都在找他，但是到现在我都不知道他是谁。大隐隐于世，谁知道他是不是就生活在我们身边呢？哎呦喂，你看你看你看啊，于明仁，你这里可真热闹啊！桑老师好，啊，你好，桑原老师，你怎么来了？你病了。谁不来探望探望？那他在契丹还有什么地位啊？啊，老师您坐。啊，好好。哎，我把账号和密码分开写在这儿了。嗯。然后骑手认证我也帮您做了，这样占用您名字的就能分清楚谁是谁。嗯嗯嗯，你去吧。真是个懂事的孩子呀。那我就先回队里练棋了。老师再见。大哥。你这气色还不是太好啊！过几天能出院吗？医生说了，还得一个星期吧。下一场比赛怎么办？索性啊，申请延期好了。不需要。年岁到了，你总不能这种状态去参加比赛吧？这个方旭就没顾及一下你的身体吗？你们毕竟师徒一场啊。他该念点旧情啊，这不合规矩。即便是他去申请了，我也不会同意的。好好好，那就算我这个外人多事了。不过我还是要提醒你一下啊，当年你把方旭逐出师门，他这心里头难免会有记恨，而且
，你这个头衔未免了多少年了，他这次那是卯足了劲要从你手里拿走的，你要当心了。师兄弟非要这个时候去下这盘棋，一点师徒情面都不讲。我知道你什么意思，可这就是比赛规定。老师把你逐出师门，真是对的，你就是个白眼狼。老师，万一比赛的时候出了什么差错，你这就是誓师。你少拿这些词来吓唬我，我方旭从来没想过这些事儿，而且就心疼老师而言，你们谁也不如我。那你现在就去申请比赛延期。我们出来干嘛？不练棋了？棋院让我领新秀赛的对阵表，不出来不行啊。那领王赶紧回去吧，我都帮你打一天。小心！你可千万不能出事儿啊！你，我还让你吓出事儿了，大哥，一辆自行车能把我怎么着啊？总之你小心点吧。行了，你放心吧。这盘棋我一定让你下明白了，明天走啊！其实我是担心你会像小白龙一样，因为我儿遭遇不测。岳老师，哎，你好，岳太太。哎，梁医生，你能不能帮我个忙，帮我把明天所有的访客都回绝掉？岳老师，您这是要？我明天有一场非常重要的棋，不想被任何人打搅到。于太太，您不说说他？嗨，我早就习惯了。行倒是行，但是保险起见，我得给您检查一下。哎，行，挺精神的，但是明天下棋啊，一定不能劳累了。过几天我帮您办出院手续。非常感谢，那我继续查房了，您多注意休息。嗯，谢谢李医生。啊，你明天也不用过来了，然后你跟小亮也说一声，不用他过来了。小亮明天队里有练习，不用跟他说，他不会来的。那就好。你这又是什么样的重要比赛呀、啊？你后边不是跟方旭还……哎呀，我有数，你早点回去休息吧。注意休息，别弄得太晚了。我知道了，明天你不用过来了啊。知道了，你记住了啊。奉陪到底，我也豁出去了。什么时候你觉得安心，咱们什么时候结束；什么时候你不焦虑，咱们什么时候睡觉，行吗？算了，不练了。别呀、啊，我这刚喝完。现在看再多棋谱，准备再多棋局都没有用。也不知道为什么，越是接近这一刻，我这心里就越不踏实。打从我们第一次见面的时候，我就知道，我和于小阳。追求的目标都是一样的，都是希望能找出神之一手。上次对局的时候，我也能感受得到，我们能交流，我知道他想说什么。不想了，不想了，不想了，不想了。究竟我们能多接近那个境界？明天就会有答案。哎，楚英，你还记不记得你上次教我那个？你教？对对对，上次我紧张的时候，你教我这个挺管用的，比你之前教我那些采集天地灵气什么乱七八糟怪招强多了。什么怪招？你是不知道，每次为了给你准备这点惊喜，我这头发都快想秃了。你看，你看，你那戴帽不戴的，哎，你看我这对不对啊？喂，喂喂喂喂喂喂喂喂喂。
哎，再回来点！哎，喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎呀，你这个叫群魔乱舞。那你来，赶紧再教我一遍，快点！起来吧，楚大人。看好了。好。哎，哎，走，走，地方有点小。哦，没关系。来，眼神跟着剑走。注意眼神，别再转，好吧？小光，我们为什么不在家里用红河的电脑下？红河这么鬼机灵的人，你用他电脑下，留下一点楚营的痕迹，他都能给你发现了。嗯，有道理。咱们今儿啊，就早点出门。下棋的地儿离这儿有点远，我担心迟到。常去的网吧离这儿远吗？嘿嘿，不是常去的那家，你不是想去优选骑士吗？我们要去优选骑士，可是优选骑士没有网也没有电脑。哎，你就跟我走吧，哪那么多话？优选骑士，你读快点试试。优选骑士，优选骑士，优选骑士，优选骑士，优选骑士，优选。哎，像不像？嘿嘿。办法，我最多也就找到这儿了。嗯，没虎比这个更强。小光，谢谢你，我很满意。你满意就行。你哭什么呀？你最近老哭鼻子。嗯，谁让你总做这种让别人哭鼻子的事情？行了，告诉你，钱咱们有的是，时间非常充足，跟于小阳那盘棋一定要好好下，全力以赴的下，争取找到神之一手。听明白了吗？嗯。现在你可以哭了。哎，他怎么还不上线？哎呀，咱的网还没连上，你没看连接中吗？这网行不行啊？是不是电脑太热了？我看是你太热了，你别紧张。哎，好啊。哎呀，我这脑子这心放没了，来着。先放松。喂，三三。哎，对了，咱吃完饭是几点去看电影啊？哦，没事儿，没事儿，没事儿，我这正好刚做上饭，风里雨里，师哥等你啊，来。我去，爷爷重出江湖了。这么多人给你发私信，你看这个，楚莹在下想拜你为师，还有还还还还有这个，你开个价吧，我要跟你战一场，这个最扯，楚莹，我想嫁给你。啊，这些我都不在意，我现在只在意和他的对局。别紧张，我相信你。你看，这么长时间了，你还是生命第一呢，都没有人能超过。于小阳可说了。要是输了你，他就退出棋坛。他怎么可能赢过你吗？哎呦，他不会来真的吧？哎，出现了，出现了，于小阳出现了，这么大吗？就是他。开始吧。
。喂，方总，楚莹又上线了，并且这次的对手是于小阳。这网上这么多叫于小阳的，谁知道真假？借着这个热度，再大肆炒一波于小阳和楚莹的事儿啊！不要，谁都不要管了。哎，于亮，于老师正在网上和人下棋，你不来看看？行，等我打完这局谱吧。好。哎，这在和谁下、啊？对手昵称叫楚莹，这楚莹是谁呀、啊？哎，你傻呀，楚音都不知道。楚音在和父亲下棋。看着呢，你也不早点跟我们说，这是下了七八手了都。哎，我跟你说，喂，方方，咱们再开一把。我押于小阳，我觉得他是这个世界上下围棋最厉害的了。看我丢押楚莹。我输了，我告诉你，我不要。啊啊啊！快快快快快快！楚云连变都不连，直接开始起势了，太有魄力了。你们店里有没有电脑啊？有啊。我能用一用吗？嗯，可以。不过你这个头发需要半小时。啊，没事没事。啊，行，就在那边。谢谢。不客气不客气。不好意思，啊。哎，这是针对小杨。你也懂围棋啊？略懂。于老师这步调也太飘逸了吧？你是下围棋的？我算是半个职业棋手吧。五之七，大吃。二四清分。徐老师把脚地留给你了，选择了外室。徐小阳，这是讲究势地均衡，做好不吃饭的准备。这是一场鹰战。威胁我呀？不可能！我会让你知道，到底谁强谁弱。你以为你已经掌握了局势，一步步进攻，只会让我的外事发挥最大的效用。我倒要看看。背后到底藏的是谁？明明你们，你们在下棋，我这背后凉飕飕，好凝重啊！站。这步棋，我还挺有攻击性的。好像，就好像想跟你说些什么一样。还好，他真的很认真。九之十四，拐。而且他想要告诉我的，绝不只是认真而已。刚刚下的那步棋，我能看出你的实力来，但我觉得未免有些激进了。我等这一局棋已经太久了。你到底是谁？我是楚云。你为什么要
，躲在人看不见的地方和我下棋。我不相信，一个棋艺如此高超的棋手，却不想让人知道，因为我不需要让任何人知道。如果这盘棋我赢了你的话，请你告诉我你的真实身份。我真的没有办法，即使我连舒淇隐退的话都说了，你也不愿意告诉我你到底是谁吗？既然你这么不尊重我，我也不会给你留有情面了。你没事吧你？没事，不好意思啊。妈，妈，咱家那个 DV 机你放哪儿了？怎么了？怎么了？咱们家那 DV 机呢？我得记录比赛。都要考试了，你上什么网呀？哎，你赶紧给我找找。好，好，好，我帮你去找。哎，我是来送棋盘的，你们这儿谁是管事的？啊，我们老师不在，你放那个教室吧。哎呦，看什么呢？这是。嘿，这于小阳也在网上下上棋了。嘿，于老师又用一部相簿封锁了楚云的棋。啊，这么一看，白棋还真不好出头了。对，我看啊，他这是借着威胁白棋的幌子，在这儿围空呢。你也会下棋啊？哎，还行吧，就像跟你们道场几个小孩切磋过。你要是感兴趣的话，就一起看吧。哎,哎，楚莹，这黑子的空怎么越来越多了？别急，这局一定会被拖入官子胜负。他是像之前一样，求稳不变，但现在，这并不是最优的选择。他的想法错了。你为什么还能这么冷静？对自己的后半盘就这么有自信吗？你是故意这么下的吗？每一步棋都看不出章法来，但每一步棋却蕴含着无数的变局。这不就是围棋的乐趣吗？知己所长，并以贯彻，才是赢棋的根本呢。那你这样下棋有意思吗？我从八年前开始看你的棋，以棋风厚重，讲究均衡，善于后发制人和攻复棋。而现在，你依然如此。我不认为这有什么错呀，我也不认为。但是，你被禁锢的太久，你害怕，你怕突破，你怕一旦改变，就会丢掉这冠军的头衔。胡说，我根本不在乎冠军。但你为何如此苦撑？我。每一局棋，都象征着世间万物运转的万千规律，一朝一式，变化无穷。它应该是自由的，我们也是自由的。
十二之九。漂亮，白棋这手点入，不但破了黑棋中央的潜力，还使得黑棋整体变薄。于老师，每一手都不算是恶手。但是形势已经在不知不觉中成了势均力敌的状态。不对，我爸已经开始占劣势了。这差距也太小了，我这根本也算不出来。六之八，想必现在我们俩都已经算出这局棋的结果了。一回输四分之一子，寿官跟之前的攻守路线。都是不一样的，而且还要判断出每一个关子的价值，还要下对顺序，而正确的路线只有一条。我输了。面对你集中精神的每一手，我内心的喜悦要远超过恐惧。而我能以这样饱满的状态和你对弈，我已心满意足。但是，但是，仍然没有出现神之一手。果然，我们在寻找的东西都是一样的。就连我们这样的棋局都没有出现的话，我相信它是不存在的。一局罢，胜故欣然，百亿可喜。受教。但现在我突然发觉，我找到了更重要的事。你赢了。也没有神之一手，他是往哪找去？这可能我已经不需要再找了。别闹，我知道你对毕生追求的目标就是神之一手。哎，神之一手到底长啥样？于小阳九段，爷爷居然赢了于小阳九段，我我的天哪！我我这辈子能看到这局棋
我跟你说，我这，我死我都知道我。我什么时候才能下出这样的棋呀、啊？你那么懂围棋，也挺专业的，为什么没去定段呢？虽然我懂，但是我不喜欢呀、啊。嗯。那你为什么是半个职业棋手啊？因为我永远都下不出这样的棋。那看在你是半个职业棋手的份上。我不收钱，帮你弄一下。嗯，谢谢啊。我有一个朋友，可是真正的职业棋手。我可是有一帮朋友都是职业棋手的。这个楚莹，居然赢了与小杨九段。楚莹她很强，她的判断和计算能力出类拔萃。她不仅能看穿对手的意图，还能计算出。对他自己最有利的奇招，你认识楚莹？一年前，我跟他下过棋。那场对弈之后，他就从网络上消失了。消失了一年，刚出现就和你爸对决，这约好了吧？难道真的是他？呀！呀！ Yes, yes, yes！ 哈哈！哎呀，我终于明白了，为什么感受不到一丝遗憾。啊，长得跟小怪永远下棋，就算找不到神之一手，也没有什么关系。趁下一轮比赛还没开始，我们要不要先出去玩会儿？啊？你怎么了，小光？我得赶紧回去复个盘。小光，到底怎么了？啊，是哪儿没看懂吗？师傅，你在屋里干嘛呢？啊？哎，爷爷和小杨的失忆对决你看了吗？我知道了，嗯，这是不是有个挖断？正常人都会觉得黑棋应该在这补断，对不对？黑棋也确实是这么下的。可是如果他不在这补断，在脚上点一个的话，那白棋就只能挡。挡了之后，黑棋再回头再补，那不就比实战中便宜半步多吗？你听懂我在说什么？我们换句话说，如果于小阳这一步下在这儿，我就输了，你就输了。
这棋，你没看出来，于小阳也没看出来，就偏偏我时光看出来了。看来呀、啊，我这段时间进步啊，确实很大。嘿嘿嘿嘿，我跟你说啊，这次我不仅高兴，而且我还有一种就很特别的感觉，就感觉是我能揣测出你的心思，也能猜出于小阳的心思。你们每一手啊，都像是下在我心坎儿里了，就像是这棋，就为了我下的似的。嘿嘿嘿，哎，你说这是闹的？哎，你说的对，这局棋就是为你而下的。哎呦，坏了！那小杨不说他输了之后他就要退役吗？咱赶紧看看去吧。哎呦，他倒了霉了。我终于明白了，争气赢赢局，只有真正放下胜负心，才能看得着这。许莹，跟你走啊！神之一手。像你一样耀眼，照亮我们没终点的冒险。路途遥远，穿越天地之间。我被拉着离开，不问何时能归来。一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下吧，胜负别。就算不堪的落叶，只要有风，就能一直一往无前。花，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。嗯、一道光像你一样耀眼。带我走向约定好的终点，请答应我不再消失不见。我我，我被拉着离开。不问何时能归来，一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下吧，胜负别留恋。就算不堪的落叶，只要有风就能一直一往无前。哇，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是无垠沙漠生长的孤独烟花。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，闪耀着最后的答案。仰望着共同的期盼。像你说的彼
Thank you.